这林叔怎么搞的？马上就要进手术室了，怎么还没来呀？妈，林叔昨天晚上加班，一晚上都没回来。他现在肯定是在来的路上，我打他电话他也没有接，应该是马上就要到了吧？不过是一个手术，为啥把他这么老实动作？哥，今天是你做手术这么大的日子，你当然得重视了。还口口声声说是爸爸的女儿，就算工作再忙，这么重要的事情也应该把工作放一放吧。行了行了，赶不来就赶不来吧叔，怎么是你啊？叔啊，妈，对不起，我不能不救爸爸。不是匿名捐的者吗？你来这干嘛？我就是那个人。你们什么都不用说了，我自己的事情，我自己能做决定。我不想做出让自己后悔的事。嗯、好啦，妈，我只是捐肝，又不是生离死别。该进去了。树全开。你说什么？林树，他还年轻，他要是现在捐了肝的话，那他以后……以后，以后什么？他以后还要结婚，还要生孩子，那他的身体……这是林树的意思，还是你的意思？既然不想捐肝，当初为什么要做配血啊？妈，妈，你还知道我是你妈？你还知道你是邓家的媳妇儿，明觉是你的老公。你当初口口声声的说你爱他，你离不开他，现在怎么了？一遇到损害自己利益的事情就往后退了。要是像你说的那么爱明觉的话，你就不要阻止。姐。手术时间都已经定了，想说什么，直接说吧。没想说什么，姐，我就是突然觉得你挺了不起的。又来拍你姐马屁？没拍马屁，真的。你看兰心跟她奶奶对你那么不好。
还一点都不恨他们。我有时候想想，我连张扬都不恨，我还恨他们干嘛呀？你连张扬都不恨？嗯，因为他迟早都会得到应有的惩罚，我恨他干嘛？我跟你说。恨是这个世界上最有害的感情，因为它会让你每天都沉浸在痛苦之中。那爱呢，姐？你有爱的人吗？你想问向晨，直接问好了，还给我绕弯子。嗯、呃，那你还爱向晨哥吗？没事儿，其实我也不知道。这段时间，我感觉经历了很多很多。我对向晨的爱，好像是他的累赘。你错了，爱永远不会是累赘。是吗？姐，我觉得你应该去见见向晨哥。见了他又能说什么呢？该吃药了。李欣，有件事儿我真的仔细的想了很久。林叔，他要给我做那移植手术的事儿，我感觉算了。你跟他讲，真的没有关系了。他还这么年轻，要为我做这么大的手术，我真的不忍心啊，老公。其实我也真的不知道该怎么办好。你说，要是没有你的话，我也活不下去。可是，你让林叔他，我，我也。不知道该怎么办了。说的。林叔，你的配镜已经成功了，你知道吗？我知道。我今天来就想问问，你是怎么想的？我，你妈她已经找过我了，她求我，不让你捐肝。我妈找您了，我当时情绪特别激动，我就说了她，我那是太着急了。你也知道，你爸现在是容不得再拖延下去了。好不容易，你的配型合适，但是现在。突然说不捐了，奶奶就想，好不容易抓到一根救命的绳子，一下子就没了一样。奶奶，您别激动，这肝我会捐的。那你妈她？我妈是反对，但是这件事情，我自己早就决定了，不会反悔的。您别怪我妈，她只是担心我。我理解，我也是当妈的，护着孩子的心，我也懂。可是明觉，他也是我的儿子。现在我看到他那样，我心里真的很着急。而且你妈现在已经嫁到邓家了，你也是明觉的女儿，你现在不能不救他。您别说了，你现在救了他，就是报恩了。以后我们家和你们家都一家人了，我绝对不会亏待你的。以前有什么对不起你的事情，都是奶奶不好，奶奶对不起你。你们应该记恨奶奶，可是明觉她对你们一家人那真是没什么可说的，你们不能够不救她。奶奶，都是一家人
以前的事情，咱就不提了，好吧？可是你妈那边，我妈那边，去劝她，你就别管了，放心吧。妈，哎，你去哪儿了？到林叔那儿了。他答应了吗？倒是答应了。他主动提出来去检查，那说明他是愿意捐赠的。嗯。妈，我最近一直在想，这个李晴会不会是在打咱们家财产的主意？你说什么？你想，哥万一有个什么三长两短，他李晴就可以得到一大笔财产。就不愁生活了，干嘛还要让自己的孩子去动刀？他跟哥又没有生活很久，就算是有感情，他能有多深？他肯定不会顾着哥的，他顾自己的孩子也是有原因的。妈。佳佳和凌晨呢？他们都睡了。那我也先休息了。妈，咱们谈谈吧。来可以不理我，但是我得告诉你，我已经决定给爸爸捐肝了。我不同意，妈，爸爸现在的情况不能再拖了，没有人给他捐肝，他会没命的。你不想眼睁睁的看着他离开我们吧？他是我丈夫，当然不愿意看见他离开我。可是你是我女儿。我也不愿意看见你有事儿。我现在也是他的女儿，他需要我，我不能见死不救。更何况您那么爱他，我也不想看着您伤心。林叔，你想说什么我都知道。不过，我不能自私。你为这个家已经付出这么多了，你现在想用身体都搭上吗？知道您是为了我好，您心疼我，你不想看着我去冒险。可是他现在是我爸爸，我以前失去过一次，我现在不想再失去爸爸了。我真的不知道老天爷为什么对我们家这么。不用担心我，我不会有事的。您就同意我给爸爸捐肝包好吗？林叔，你不用再劝我了。以前大大小小的事情我都听你的，可是这一次我不会让步的。妈，别说了。你要是去捐肝，就是要了我的命。你是想让我眼睁睁的看着我的幸福瞬间健康换来的吗？你想让我这下半辈子怎么过的踏实？如果让我看见你在手术台上，那我就死给你看。
，捐赠者的检查结果跟我爸的相符合。谢谢你啊，医生。奶奶，有好消息。什么好消息，兰心？说有别的捐赠者了。真的，真的。医生说他的检查结果跟我爸的相吻合。妈，太好了，我哥有救了。老天爷终于没有抛弃我们，真是谢天谢地呀、啊。奶奶，我来看看爸爸。林叔，我们谈一谈，你跟我出来一下。我已经给我爸找到新的配型了。现在这里不欢迎你，也不需要你，你跟你妈该去哪儿去哪儿，不要再来打我爸休息了。兰心，我知道你对我们一家人很有意见，你不让我看爸爸可以，但是我请求你不要为难我妈。爸，你叫的还挺顺口的啊。之前我们家人把你当成宝贝一样宠着，是因为你的配型合适，结果你跟你妈还推三阻四的，现在已经有了新的捐肝的人。这里已经不需要你了，我们家人也没有必要再捧着你了。我没有推三阻四，他是你的爸爸，同样也是我的爸爸，我从没想过要放弃。你少跟我假惺惺的，你现在不用捐肝了，你当然可以这么说。你父亲，你还真把你自己当成我们家的一份子了。说到底，不还是为了贪图我们家的钱，想我爸死了分家产？那我告诉你，你跟你那个唯利是图的妈，永远别想成为我们邓家的人。兰心。说话要凭良心的。我妈什么时候贪图过你们家的钱？我想她为了你们家，付出的已经够多了。她付出，她付出也是为了我们家的钱。我不管其他的，总之你跟你妈离我家人远一点。你永远都是个长不大的孩子，你爱怎么想就怎么想吧。现在有人愿意救爸爸，我很高兴，希望他能够健康。林叔呢？他有事儿，先回去了。妈，刚走了一个，又来一个。妈，林林叔来过了。李青，你给我出去一下。李青，你以后就不要来医院了。妈，为什么呀？你整天在我面前晃来晃去的，我一看到你，我就会想起你嫁过来以后，我们家发生了那么多事情。我甚至怀疑，你是不是在想，等明觉死了以后，你会以妻子的名义继承他的财产？要不然的话，你为什么要组织林叔呢？妈，绝对不是你想的那些理由。我是希望你能够理解我，因为，因为我们都是当母亲的人。就算你不是为了钱的问题，你为什么不让林叔给明觉捐献肝脏呢？就冲这一点。你心里边压根儿就没他。我告诉你，现在已经有人愿意捐献肝脏了。妈，有肝源了。对。是谁呀、啊？谁捐的肝？你没有必要知道。你可以走了，不要再来了。我希望慢慢恢复我们家平静的生活。
心追找到甘源，你听说了吧？我知道。你怎么出来了？我守着爸呢。我想出来走走。妈、啊，怎么了？不高兴了？是不是奶奶为难你了？奶奶怎么会呢？我就是太高兴了，就感觉有点累，我就出来走走，休息一会儿。是兰心又找你了。嗯、妈，虽然他们现在不能原谅我们，但总有一天，他们会知道你的心意，会接受你的。不用害怕，还有我陪着你呢。哼！你妈怎么一直都没打电话来呢？嗯、呃，她可能是在忙吧。护士啊，捐肝的人来了没有？已经到了，术前准备都做好了，你们放心吧。谢谢啊。病人明天有手术，今天早点休息。嗯，谢谢啊。爸，做了手术之后，你很快就会好了，以后再也不会有事了。我不许你离开我们了。傻丫头，爸没事了，只要你跟你姐姐好好的，爸就放心了。他才不是我姐姐呢，让他捐个肝都推三阻四的。如果是我的配型合适，我想都不想就手术了。你看看他，还说是您的女儿呢。只要我还在，我绝对不会允许他和他妈进咱们这个家的。您就是我一个人的爸爸，跟他一点点关系都没有。兰心，别这样。你姐姐她这样也是因为有她的苦衷。就算是真的能够手术，爸也不会同意你们来做的。你跟你姐两个都是苦命人，碰到张扬这么的欺负你们，所以你更应该要理解你姐的，好好的跟你姐姐在一块儿啊，答应爸。不要再跟他们闹了。嗯。哎呀，这林叔怎么搞的？马上就要进手术室了。怎么还没来呀，妈？林叔昨天晚上加班一晚上都没回来，他现在肯定是在来的路上。我打的电话他也没有接，应该是马上就要到了吧？不过是一个手术，为啥要这么劳师动众？哥，今天是你做手术这么大的日子，你当然得重视，还口口声声说是爸爸的女儿。就算工作再忙，这么重要的事情也应该把工作放一放吧。行了行了，赶不来就赶不来吧李叔，怎么是你啊？李叔啊，妈，对不起，我不能不救爸爸。不是匿名捐赠者吗？你来这干嘛？我就是那个人。你们什么都不用说了，我自己的事情，我自己能做决定。我不想做出让自己后悔的事。好啦，妈，我只是捐肝，又不是生离死别。好。
어느날 여자를 믿다 보니. 